Ja, we staan hier nog even te slapen op de middag uh, in de Shell Sport. Ja. Uh, Ridder Wietse ja. de Jong. Jawel. Uh, vanmiddag hebben jullie de captain meeting gehad. Ja. Hoe is dat verlopen? Is goed verlopen. We zijn, uh, alle captains van alle koppen die zijn wel bezig. Op dit moment zijn ze met hun buffet bezig. Dus daar ga ik zo overheen. Uh, er zijn veel goede ideeën uitgewisseld. We hebben veel uh, tips meegekregen. We hebben zelf al heel veel in elkaar gezet. En ik denk dat als we dat samenvoegen en bespreken, bespreken dat met een coördinator veiligheid, die toch wel een belangrijke rol heeft, is naar voren geschoven. Overigens door niet van de spook, de organisatie die ons echt goed ondersteunt. Ja, dan moet dat goed komen. Dat is echt heel goed. Ja, hoeveel uh, captains heb je eigenlijk? Op dit moment, sommigen zijn er twee, sommigen zijn alleen, maar we zitten met een mannetje op 30 boven. Dus dat betekent ook dat daar dus groepen achter zitten. En dat zijn wel heel veel mensen. Maar het is, uh, iedereen is enthousiast en er werd hard geapplaudisseerd. Dus we hebben tot op heden uh, de zaak heel goed in elkaar gezet. Hebben jullie indicatie op uh, hoeveel mensen er mee gaan doen? Uh, ik moet je eerlijk zeggen dat ik exacte aantallen niet weet. Maar we zitten nu al tegen, als het gaat over de veldslag, zitten we al gauw op 50, 60 man. Dat is toch een gat voor een veldslag op dit terrein. Ja, en het kampement, dat... Uh... Nou ja, wat, wat we van de vorige keer ook al zei, het kampement is uh, verdeeld. Waar het zwembad, dat, kunnen, dat kan de kijker niet zien, maar als het mijn hand volgt, daar komt een karton over het water. En vanaf dat punt, helemaal hier langs tot ver op de wijk blik, staat er straks vol met tenten en uh, kampementen uh, de juiste Ja, Het wordt helemaal druk bezet. Ja. Ik zie hier intussen uh, allemaal mensen vanuit de Cellen Sport ja. hier uh, naartoe komen. Ja, dat klopt. We hebben uh, tot slot, dus even voor het eten de benen strekken. Uh, dit zijn een aantal kettens. Soms alleen, soms moet je zien, ja, wat mensen lopen. Dolf lopen even met wat de graaf van Holland zie ik daar rondlopen. En die bekijken even kort de locatie om ook een beeld te krijgen. Ze hebben de hele tijd naar een powerpoint gekeken. Ja, ja. Dat is toch schematisch. En nu kunnen ze ook even een beeld krijgen. Oh, ja. Zo groot is het, ook daar zit het ook. Dit is een stukje realiteit, ja, wat ze nu kunnen zien. Precies, even een stukje realiteit zo van wat ik wil Wietse, hoe ver zijn jullie nu in de organisatie van uh, dit spektakel wat zich tijdens de handsdagen af gaat spelen? Jullie zijn er nog niet, komt er nog een vervallen ergens van? Nou ja, wat we nu gaan doen, is zijn alle gegevens verzamelen wat nu boven tafel gekomen is. Daar worden plannen en scenario's voor opgeschreven. Het is voor heel veel werk. Dat wordt rondgestuurd en dan, gaan, dan hebben we dat aan in het beeld en in kaart. En we hebben ook een commitment, dus iedereen is heel erg enthousiast. Dat is erg fijn, moet je, moet je melden. Uh, wat er nu gaat gebeuren is eigenlijk de hele logistiek en rondom. Uh, beveiliging s'nachts, uh, parkeer, verkeer, uh, wat aan moet afrijden, aanrijden. De vaandels waar moeten ze hangen, de campylaan wordt afgesloten. Er komen hele grote vaandels staan en het allemaal gemaakt worden. Uh, daar zijn we ook altijd mee bezig. Uh, de indeling van de tenten op de kaart, op de plattegrond, en dat wordt dan weer gepubliceerd door een van de mensen. En dan, ja, dan moet ik je eerlijk zeggen, daar zitten we al aardig, we lopen aardig op de sterk, we lopen voor op schema. Dus ja, kan je verzekeren dat uh, de maand of twee dan, uh, dan is de zaak vrijwel rond. We hebben het koud, hè? Ja, we hebben het niet alleen koud. Ik sta een ja. beetje te vernikkelen. Maar, maar. Uh, wie is er moe luisteren? Uh, luister. Krijgt dit nog een vervolg dat we nog een keer met jullie kunnen praten en nog weer wat dingen door kunnen nemen? Jazeker. Uh, Dolf, Joeri en ik gaan uiteraard nog een keer bij wat hoge temperaturen proberen om droog uh, wat, wat hier rondom de poort te oefenen. Dat is heel gek gezegd straks. Er zijn mannen die uh, wilt staan te praten. Maar uh, uh, er komt nog een captains meeting, niet hier in de poort, maar het is tegen de tijd dat we zover zijn. Ja, dat is eigenlijk wat we, wat we gaan doen. En dan, ja, we hebben nog afgesproken dat we nog in kledij uh, een soort uh, slotconclusie gaan presenteren. Zodat we, nou ja, als dat tegen ons is geweest, dan is het wij dat gedaan hebben, dan zijn we gelukkig van de kant. Ja. Zullen we afspreken dat u ons uh, op tijd het bericht daarvan geeft? Ja, we geven op tijd bericht. Hoef je niet uh, steeds uh, te wachten. <laughs> ja. Maar uh, nee, We hebben een lange op... middag gehad ja, hoor. Ja, je hebt een lange middag gehad. Jullie zijn wel stoer. Moet ik wel je toegeven. Ja. Dus nee, dat gaat het echt. We zijn na vandaag. Was, dit is echt even een struikelblok van zijn we goed bezig. En gaat het zit op goed spoor. En ik kan je verzekeren dat als ik dan enthousiast ben van de mensen die de reactie de goede vragen die ze gesteld hebben. Ja. Ik ben er echt heel trots op. Nou, jij gaat maar gauw naar je buffet toe. Ja, ik ga naar binnen. Je gaat naar binnen en uh, we zien elkaar weer op een later tijdstip. Dank je wel. Graag gedaan en we zien elkaar graag terug. Oké, okay, dank Doe. je. Ja.
aanleiding van ons ingediende uh, voorstel heeft de gemeente Kamper ons uitgenodigd om uh, de oorsprong van de, het Hansieverbond weer nieuw leven in te blazen. En dat doen wij door middel van een groot kampement hier in het Groot Park en in deze poort en een veldslag uit 1427. Uh, het programma voor vandaag is één dat ik u even aan onze mensen even voor wil stellen. Uh, informeren over het kampement, de veiligheidsvoorschriften. Daarna we even een kleine pauze. En daarna gaan we heel uitgebreid uh, verder praten over de veldslag. Daarna is de gelegenheid tot vragen. En samen willen we graag even de locatie buiten laten zien. En dan willen we afsluiten met een uitgebreid buffet. Dus als u wilt, gaat u hier met de voorbuik weer naar huis toe. Ik wil zeggen uh, dat ik verrast werd uh, tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van ons gemeentebestuur. Waar ik uh, van de drie ridders, Juri als uh, schrijver hiervan, Pietse de Jong, die staat hierachter, en Dolf uh, de slag om de poorten van Kampen uitgereikt uh, kreeg. Met een uh, prachtige tekst in het begin. Dus ook al is die slag. Al lang achter de rug zal ik nog wel weg doen. Deze slag. Voor u ligt het eerste exemplaar van de slag om de poorten van Kampen. Het is onze eer dat u te mogen overhandigen. Uh, persoonlijke betrokkenheid en enthousiasme enzovoorts. We zullen ons tot het uiterste inzetten op het middeleeuwse specta spektakel tijdens de Internationale Hansendag 2017 tot een onvergetelijk succes te maken. Het is door de ridders van de IJssel uh, ondertekend. Heruit. Uh, Dirk van Kampen, oftewel Bietse de Jong, Ritter Dolf, die tegenwoordig zijn handtekening al zet met een zwaard. <lacht> en uh, Julie Kom, die uh, een prachtig script heeft geschreven. Dat zijn ze het zelf als aardig gelezen. Hij stelde mij al te leur. Hij zei: van, Ja, je kunt niet in de rol van burgemeester spelen die erin staat. Je mocht het. Die is, die is aan een andere toebedeeld in het uh, geheel. Maar ik vind dat uh, bijzonder jammer omdat het uh, een uh, prachtig spektakel wordt waar we denk ik uh, met ontzettend veel belangstelling naar zullen gaan kijken. Uh, jullie als uh, een van de belangrijke onderdelen van uh, allerlei evenementen tijdens de internationale Hansendagen. Ik ben uh, jullie bijzonder dankbaar dat jullie hier zijn. Uh, Kampen is een stad van verhalen. Jullie gaan er ook weer één van maken, van die verhalen. Uh, de verhalen zijn soms van een bijzondere aard. Getuigen soms ook van een zekere zelfspot. Dat noemen wij Kamper Uien. En ik heb uh, voor jullie een boek genomen met Kamper Uien. Uh, waarbij, wat mij betreft, jullie voor de uitdaging staan om het daar weer één aan toe te voegen. Ja. Ik ben trots op jullie. Veel succes allemaal. En ik hoop samen met duizenden anderen van jullie activiteiten te genieten. Ik hoop ook dat jullie het allemaal overleven. Succes!